今日はですね、パオロから学ぶ十字架の生き方についてお話をしたいと思います。So today we want to,、uh, I want to preach from the Paul, learning from Paul.、えー、パオロから学ぶ,学ぶパ,パオロ、使徒パオロから学ぶ十字架の生き方。Uh, so learning from Apostle Paul, how to walk on the cross. はい、えー、それではですね、聖書の御言葉、マルコの福音書8章34から35節を読みしたいと思います。I want to read from Mark chapter 8, verse 34. そして途中であのビ,ビデオを、ね、クリップを見せますね。マルコにある福音書8章。お開きください。私は先日そのメッセージをしました。Please open the Bible,、uh, Mark chapter 8, that I preached last time. 十字架の生き方を目指そうというタイトルでした。Uh, let's aim to walk in the cross. では、マルコの福音書の8章の34から、はいえー、30、そうですね、7節まで読みましょうね。So let's read in Mark chapter 8, verse 34 to 37. 一緒に読ましょうね。Let's read together. それから、軍師を出した人を一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに、人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。愛する主よどうぞあなたが聖書の御言葉を通して私たちに語ってください。イエス様は私たちに十字架を追って歩み方を語っています。Jesus showed the way to walk in the cross. そしてこれが実は私たちは命を得る方法だと言っているんですね。And this is the way to walk in the cross. えー、それは永遠の命のことでそれを得る方法だと。Oh, it's to gain the eternal life. 自分の命、この肉体の命を救おうと、ね、一生懸命している人はそれを失う。しかし、福音と、ね、キリストと福音のために自分の命を捧げる者は永遠の命を得ると言っているんですね。God, ですから私たちが全世界を得たとしても、永遠の命を失ったら何の得になろうかということなんですね。So world, um, is... はいえー、私たちは今、ウクライナのです、ね、この戦争の状況をリアルタイムでこう見てますね。Ukraine, uh, like right、そして、えー、本当に多くの人たちが、ね、無残にも殺されていく姿を。私たちは見て衝撃を受けていると思うんですね、みんなね。So really、今私たちはこのウクライナの、ね、戦争の状態を通して、神様が何を教えようとしているかと悟る必要があると思います。So、それはね、もう世の終わりが近い印が現れているということです。So、世の終わりの印が本当に近づいている。The end of the world is coming soon. 世の終わりに、ね、どういうことが起こるか、イエス様は私たちに予言していますね。Jesus prophesied what's going to happen when the end of the world came. イエス様はこう言いました。終わりの時に民族は民族に国は国に敵対して立ち上がって戦争するって
And Jesus said that, uh, at the end of the world, uh, tribes to a tribe and nations to the nation, they will go against each other. まあね、私たちはそういうことが起こるのを、ね、本当にあの目の前でこう見ているわけですよね。Right、これは、ね、もう本当にイエス様が予言した通りのことが起こっている。このことを、ね、私たちはもう、えー、今の時代、ね、リアルで実際見ているわけですね。はい、しかし今日です、ね、これからビデオをお見せするのはですね。このウクライナにおいてですね、この Youth with a Mission というその選挙の働きをしている人たちがね、命を顧みないで、そこに残って働いているということです。But the video that we're gonna look,、uh, see is about the、uh, group called Youth with a Mission who's trying to reach out to the people in Ukraine.、えー聖書の御言葉をもう一つ開きましょう。So、let's open another ヨエル書というところです。It's Joel, uh, 28節から。これ世の終わりの大リバイバルの予言です。その後、私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し。老人は夢を見、青年は幻を見る。その日、私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。私は天と地に印を表させる。それは地と火と煙の柱。地の大いなる恐れるべき日が来る前に、太陽は闇に。月は地に変わる。しかし、主の皆を呼び求める者は、皆救われる。主が言ったように、シオンの山、エルサレムには、逃れる者がいるからだ。生き残った者たちのうちに、主が呼び出す者がいる。はい、これは、ペンテコストの時、2000年前に起こりました。しかし、実際にこのことが、また起こるのはですね、えーこの予言が本当の意味で成就するのは、実は世の終わりの時です。三十節、三十一節にそれが書かれています。それは私は天と地に印を表される、それは地と火と煙の柱と書かれています。Says, and 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 earth, えー、それは戦争のことです。Showing, そして煙というのはですね、ある学者はこれを、ね、ピルスオフファイア、煙の柱、これはキノコ雲だと言ってるんですよ。I mean, some, uh, Is showing the pillar of smoke,、uh, fire. Yeah, it's a mushroom cloud. It's a mushroom. So, it's a nuclear bomb. It's a nuclear nuclear bomb. It's a 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 今回それが起こるかわからないけどもね、でも聖書は確実にね、こういう人間が持っている核兵器もね、もう使う時が来るよと予言しているわけですね。I don't know it's gonna happen now this time, but、uh, the Bible says that it might happen. しかし希望があります。But we have hope. 主の皆を呼ぶというものは皆救われる。For those who、uh, calls on the name of the Lord will be saved. しかしですね、イエス様がそれはね、来る時です。それは主の大いなる恐るべき日って書いてあるんですけども、これが主の再臨です。セカンドカミングオブジーズ。そしてその時にね、はっきりした印がありますから覚えていてください。イエス様はいつ来るかはわからないけどね、この印がね、起こったらね、もうああ、もうすぐすぐだって覚えていってください。Comes, それは太陽が闇に月が地に変わるその時です。天地に大変が起こります
the land will change. 他のところで星も落ちてくるって書かれてます。It says some stars will fall. はい。その時はね、あ、もう出発。ね、私たちは天に引き上げられる、景気をされる、再臨の時だと思っていてください。And when this happens, we can know that it's got it's a time that we will go heaven. しかしこの再臨の前にですね、二十八節からあるように。私の霊をすべての人に捧げてあるんです。But before the second coming, Jesus said that、uh, the, I will pour out my spirit on you. 大リバイバルがね、起こるその理由は、聖霊がですね、あの2000年前以上に豊かに捧がれるんです。The big revival will come upon on here、uh, even more than the 2000 years ago. その働きに用いられる人たちがいます。リバイバルのために持ち上げる人とは誰でしょうか who, who 自分の命を顧みない人たちです。喜んで十字架を追っていく人。For those people who, uh, Gladly follow the cross. 十字架とは自分の命を、ね、イエス様のように捨てる人です。People who sacrifice their life for the cross. 苦難を喜んで耐え忍ぶ。Who, who gladly,、uh, suffer the turbulence. そして、全くキリストに献身したいです。And who, those who,、uh, wholly sacrifice themselves. では、この、えービデオ見てみましょう。Now, はい、今準備できているようですから。はい。When war started and Russian bombs began falling on Kiev, we had our bags packed because it's just like you're in a rush and there's a new situation. Out of a sudden in the morning, you wake up and you hear the sound of bombs. So you're like in a rush and you're like, whoa, like what is happening? Marie and Jaffin had to make a decision. Whether to leave the capital. It was not an easy decision, but until we prayed. But once we prayed, it was a very easy decision. Jaffin is from India. His wife, Marie, is German. Both missionaries to Ukraine with the group Youth with a Mission. Growing up in India and also doing ministry in India, this was not my first time. Being in a dangerous situation. In fact, this is the third time. They decided to stay because of a commitment to serve the people here, despite the very real danger to their lives. We also like, committed to marriage, like staying in good and in bad times. We are not only here trying to make an impact when times are favorable, but especially when things go really bad、um, and when people are leaving. This is the time when we actually need to stay. This is the heart of. Kiev, it's popularly known as Maidan. And today, it is a fortress, concrete slabs, sandbags, and these metal structures are aimed at stopping Russian tanks. Today, half the city has already evacuated. And for folks at YWAM Kiev, it's all about ministering to those who are still in the city. 30 minutes south of Maidan. I'm from Germany. I'm from Germany.、Wow. Yeah. Jaffin and Marie sprung into action, turning the sprawling YWAM campus into a humanitarian aid hub. And they're just dropping all of these things here. So our job is to、um, sort all these things out. So it looks chaotic. Natalia Turbina and her two sons work in the kitchen, making meals for the folks in the neighborhood. It depends on the day. Sometimes there are days when we cook for a thousand people, sometimes 500 or 600. Wow, look at you peel. You are like a peeling machine. Wow, look at how fast she's peeling those <laughs> potatoes. Wow. The only thought that gave me peace was to go back to Ukraine. So that's why I'm here. Okay, and while I talk, I try to keep my eye on the 19A. Katarina, also a YWAM missionary here, is from Finland. I'm not saying that God was the one who forced me to go to the war zone or that it was somehow like I, couldn't have, I didn't have a choice. I had a choice. That was my choice. My choice was to come here and God opened the door. She evacuated just before war started but returned days later. 
Wait, we're walking up 12 flights of stairs? Yeah. Got it. Now Katerina hits the streets of Kiev delivering food and other aid supplies to those unable to leave their apartments. Thank you for how much you love her. Each visit ending with time of prayer. That's okay, I don't know Ukrainian either. While Katerina makes her daily deliveries, David Selsky, who normally handles maintenance on the YOM campus, is making dangerous missions to evacuate people trapped behind Russian lines. Every time when I go to these areas, I prepare myself that I might not get out of there. I pray every time. I'm not counting, but I've evacuated more than 100 people. I just work and work as long as I can. And as long as God allows me to help. In another part of campus, Yulia Kentz, who has been with YWAM for five years, is on the phone taking orders from a nearby neonatal hospital. Prayers. Almost every other day, YWAM campuses in Germany and other European countries are shipping medical supplies to Kiev for distribution. Kentz's daily prayer is that God will sow confusion among Russian forces trying to encircle her capital. There is this very good saying that if uh, Russia will put down their weapons, there are going to be no war. But if Ukraine will put down their weapons, there are going to be no Ukraine. And this is so true. When they're not handling day-to-day -day logistics or sorting through all the supplies coming in from around the world, Jafin and Marie visit elderly homes, bringing food and lots of warm hugs. We are so bored, but the time flies when you are here. It is so tender. It is something for the soul. It is so pleasant. It is wonderful. For Jafin, Marie, and others at YWAM, ministering in Ukraine's war zone is ultimately about fulfilling a commitment to serve. I think it's not so much about handing out food packages now or like cooking meals or like distributing some, some humanitarian aid. That is not the main thing that God has been preparing me for because everybody can do that. But the hard thing to do is to do it while you hear the shelling of bombs and while you see continuously on the news how in your city, not far away from you, um, a building is burning and people are dying. But I just do it because of love for the country and because of commitment to saying I'm not stepping away. And then if I feed two people or if I help to feed thousand people a day, maybe in my heart it doesn't make a difference because my commitment to God is just the same. So we are impressed by how the Wyom people are sacrificing their lives. That's how the uh, gospel of the world uh, will spread. In Roman times of Rome, there was a pestilence. Plague. A plague in the world, in there. So して、その時にですね、このクリスチャンたちは自分の命を帰り見ないでですね、多くの人たちに使えて介護したり、食料を与えたりしている経営したのです。and that's how the revival happened and so many people got saved. Uh, everyone, maybe there will be a great war might happen in Japan too. Or maybe a huge natural disaster happens in here. We shouldn't not look on our life to be saved. We need to uh, sacrifice ourselves for the cross. And this is how we live in the cross. I believe that Japan's revival will happen like this. 
そこで私たちはパウロ先生がまた十字架の生き方をしている姿を見てそこからも学びたいと思います。パウロ先生ほどこの世界選挙に大きく持ち上げた人はおそらくいなかったでしょう当時でね。それは全く彼が自分自身に死んでいたからです。では、パウル先生の模範を見ましょう。人の働き20章を開いてください。人の働き20章に、えー、おいては、ここでですね、パウル先生はエペソの長老たちを呼びました。エキンナルコトワ、コーシュノマイデモ、イエデモ、アマストコロナク、アナタガタニスタイ、マタオシェテキマシタ。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を明かしてきたのですご覧なさい私は今御霊に縛られてエルサレムに行きますそこで私にどんなことが起こるのか分かりませんただ聖霊がどの町でも私に明かして言われるのは腐れと苦しみとが私を待っているということですけれども、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。今、私には分かっています。御国を述べさえて、あなた方の間を巡回した私の顔を、あなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ここでパウロ先生は自分のこれからにこれから起こることについてですね、聖霊が示された刑事を言ってます。Here, Apostle Paul is talking about how the,、uh, the Holy Spirit taught him what's going to happen in his future. 彼がこれから行く町、どこでも、ね、あの聖霊が言われる、腐れと苦しみが私を待ってる。In all the places he goes, he said that there will be so many hardships coming to him. しかし彼は自分の命を捨てることも恐れていませんでした。彼は一つの使命に命をかけていたのです。He was, uh, risking his それは主から託された宣教の任務でした。その任務を全うするならば、少しも自分の命は惜しいとも思わない。To the, uh, his mission, he wasn't、uh, afraid of sacrificing his life. これで、Youth with a mission。ミッションというのは使命ですね。この人たちも同じような言い方をしているんですね。The organization called Youth with a mission is called Mission. 福音の使命のために彼らも命を、ね、惜しまないで生きている。彼らの命を捨てるのは、あなたは神様が、ね、あなたはこれから苦しむよ。ね、大きな、ね、迫害を待っているよと言ったら、あなたは、ね、その場所に行きますか How about you? If God、uh, told you that you're going to、uh, sacrifice your life if you go there, and are you going to follow it? If God leads it, we need to follow. Like the youth with the mission. And Paolo Sensei's Philippians chapter. 一章二十節です。彼は自分にとってはですね、生きることはキリスト、死ぬことも益だと言ったんですね。彼は自分にとっては
おめでとう、Live with Christ, but to die is gain. はい、えー。一章20から24節をお読みしましょうか。Let's read from verse 20 to 24. はい。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。あごめんなさい、20節でした。Sorry, starting from verse 20. はい。私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです私にとっては生きることはキリスト死ぬことは益ですしかし肉体において生きることが続くなら私の働きが身を結ぶことになるのでどちらを選んだらよい,よいどちらを選んだらよいか私には分かりません。私はこの2つの間で板挟みになっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。とこう書かれていますね。そして29節読みましょう。29はい、あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことでもあるのですとこう書かれていますパロ先生はたくさんの苦難苦しみを通って宣教していきましたですから彼はもういつ死んでもいいというその生き方をしていたんですね。ですから彼にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも生きですと言ったんです。そして彼の使命は、大胆に語ってね、福音を語って、多くの人たちを救いに導くと。彼はね、でもね、私は早くも死んでね、天国行きたいという思いをいつも持っていたんです。主と共にいることが私にとってはもっと私の願いです。でも、His desire was to live with Christ. でもここにとどまって、皆さんを助けなきゃいけない。自分の使命がある。これで板挟みになっているというんです。このパウロの、ね、心があったら何も,もう皆さん恐れる必要ないと思いますね。Like like、Paul, もう隠す兵器が、ね、日本に降ってきたもんね。あハルリア天国に行ける感謝ってね言うんですよ。Even the nuclear bomb fall on us, we can gladly say that hallelujah, we can go to heaven. もう早く死のもとに行きたかったからって、ね。Because we want to go to heaven. いや、本当にね、素晴らしい。こういう言い方をしてたら、私たちはね、本当に神様の、えー、この、えー、働きを。恐れなくどんな状況でもできます。Like、this, to, anything, walk, uh, そしてパウロ先生は、ね、たくさんの目を結びます。Like、Paul, did, 私は、えー、フィリピンでワイオムの働きをしたことがありますけれども、えー、クニコ先生も、ね、一緒でした。With youth with a mission with a pastor, uh, Kuniko Kuniko Sensei. Sensei.、はいまあねね、when I first went there, I was still single.、うんねえー、山山 And I went to、uh, mountain, many mountains, provinces. provinces.、はいえーねのね、まだ there was a lot of people. 時でした
uh, of a communist terrorist. Uh, there was communist terrorist mm. in those areas. ですからね、いつあの殺されてもおかしくないそういうところでした。So it's there. It was a time that we can be killed any time. でもね、私そこ好きでした。But I like there. そしてあの。実は日本人のねあの、えー、子孫たちもねあのそのあの山地にあの大勢住んでたんです。And so many、uh, offsprings. あ、uh, offsprings in of Japanese were also living in there those areas. はい、えー、かなり何百年あ百年以上も前にね労働者としてフィリピンに来た人たちの子孫でした。Those were the people who、uh, came to the Philippines、uh, many hundred, few hundred years ago.、ね、ああ And I was trying to dedicate myself in those areas.、ねえーね、ののように導いていました。To go back to Japan, so I went. それからねあの、大阪のワイワムで働きました。そして、今度はアウトリーチをね、私は邦子先生も、また結婚する前ですが、婚約中の時に、えー、あのあの大阪のワイワムの,あの、えー、方であの募集してねあの、フィリピンにアウトリーチに行きました。And when I was in Osaka、uh, with the clinical sensei, with engaging with the clinical sensei,、uh, I, uh, collect, went I went to out for outreach in the Philippines. So, I was 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 in the Philippines. Oh, so when I went there in the Philippines,、uh, I, saw, met a, I saw a girl called Mary who was. Marie. Ma Marie. Marie.、Ah, Marie yeah. Who was. A Swiss, Swiss girl. Swiss girl. She was in the 20s. ずっと産地の伝道をまだしてた。She stayed in the Philippines and she was still preaching the gospel in those provinces. かよい女性がね、ああいう危ないところでよく頑張ってるなって本当にね思いました。I was、uh, impressed by her、uh, how hard he, she was working in there. 本当に山が好きでそのあの人たちね好きで彼女はそこに命を捧げていたので。She really liked those mountains province and she was sacrificing her life. まあ、その後どうなったかわからない。I don't know what happened after that. コンタクトがないからね。しかしね、また一つショッキングな話を聞きました。I also heard one shocking news. それは、えー、と以前私がね、独身の時に行ったワイムのね、えー、この、えー、人たちで、えーあのえー、若い男女がいて、彼らが結婚したんです。So I met a, there's one couple who、uh, got married. When I was in outreach,、uh, when I was still single,、uh, still single. <laughs> in my first visit, then, eh, ano, kono hita shi ga ne, eh, kekon shite, hitori amerika jin, hitori wa New Zealand jin desu ne, eh. So one, one was Americans and other was, uh, New Zealand. New, from New Zealand. And so shite, また戻ってきたんです。And they came back again. そして赤ちゃんが生まれました。Then they had a baby. ところがね、恐ろしいことが起こったんです。But something, uh, この家族が寝てる夜中にですね
強盗が忍び込んできたんです。Sleeping, the, uh, rob, そしてナイフでね、寝ているそのカップル、ね、2人を胸を刺して殺しました。そしてそこにあるお金を、ね、盗んでいった。幸いにして、ね、赤ちゃんは、ね、殺さなかった。今だにその強盗が、ね、殺人者が誰だったか分かってないと言ってました。私ショックでした。とってもね、素晴らしい献身的なあの宣教師たちだったから。Because they were、uh, so much, uh, there were the couples who were so much s a c r i f i c i そして神様はこういうですね命を神様にね、宣教のために捧げている人たちを用いてね、宣教の技、リバイバルの技をしているんだなと思います。さらの死を通してね、実は神の働きがまた前進したと言ってました。私たちは苦難を通してまた死を通してね神の豊かな実を結ぶそういう恵みに預かるということをね教えられます。最後に、第二手元の4章を開いてください。Let's open, uh, second Timothy. はい、これ、パウロが最後の、ね、遺言のようなあの言葉です。最後、パウロが最後の遺言彼は自分のもう処刑される、殉教する時が近づいていることを知ってました。He knew that he's gonna die soon. えー、ネロンによってですね、彼は処刑されました。Uh, he was, uh, killed by Nero, emperor. うんはい、皇帝ネロですね。では、えー、この5節から8節まで読みましょう。えー、ごめんなさい、第2手もての4章。第2テモテの4章5節から8節。セカンテモテチャプター 4, from 5節から。<笑>けれども、あなたはどんな場合にも通信で、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。私はすでに注ぎの下げ物となっています。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを死体求める人には誰にでも授けてくださるのです。アメン。パウロは私は勇敢に戦い抜いたって言ってるんです。走るべき道のりを走り通したって言うんです。自分の与えられた使命を全うしたって言うんです。そしてあとは義の栄冠が私のために用意されてると言いました。その日には正しい裁き主、これ、イエス様ですね、が、この私だけではなく、主のあれ、再臨を待っている人たちにね、誰にでも授けてくださる
which is Jesus Christ, who we will uh, crown not only to him, but to all the people who walk or follow him. And I believe you are in included. So what, what do we need? It's to walk like the Apostle Paul did walk in the cross. I heard one a testimony about the missionary. He's a, a Korean missionary who was in Vietnam. Uh, he was used in those in Vietnam. うん。そして奥の身を結びました。え、その理由はね、彼は、え、自分の部屋にね、一つものいつも置いていたそうです。え、he uh, he always put coughing in his room. He prepared it for himself when he died. He always watched it. Because he already then uh, in to him. That's why he didn't have any uh he didn't afraid anything. I think it's that time and the during the Vietnam War. So you God will use for those uh people who have the kind of heart. Because I was sacrificed with a Jesus of it's not that I am who I am living. Christ is living in me. Let's have a heart like that. Let's declare together, I have been crucified with Christ. And I no longer live. But Christ lives in me. The life I now live in Christ is to die is gain. Amen. Amen. Hallelujah. Dear Lord, please help us to walk like this Apostle Paul did, to walk in in the cross. この今日動画に見たビデオを見たワイムの親しのように。Please let us be the one who can sacrifice who love. Please help us to be the one who sacrifice our love. In Jesus' name.